سلام وقت مو بخیر نن پنجشنبه د کپ 15 سمه نیټه ده د شمشاد خبري ټول کې ته راغلاست د خبر نو پایل پر مهم سر چک خلیل زاد سوله ک ټاکنیز جنجال حل کوي ارګ او اجرا ریاست دواړه د لوړې مراسمو ته چمتوالې نیسي د سولې پر وړاندې لننګونو اندېښنې د مذاکراتو د بریا لپاره د سولې ادبیاتو او ټول شموله پلاوی باندې ټینګار کوي سودا غریزه برخه کې د خزو ظرفیت لوړ دی حکومت ډاډ ورکړی چې د سولې پروسه کې به یې حقونو حقوقو باندې معامله ونه شي سعودي خپله پریکړه وغزوله لیوی ونی ورسته سعودي لان وکړ چې تر نامعلوم وخت د عمرې ویزې نه ورکوي او سم بشپړ خبرونه کابل ته د خلیزات د سفر موخه د طالب بندیانو پر سر مذاکرات کودل شوی دی طالبانو سره د امریکا له هوکړې وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا استازي کابل کې له سیاسي جهاتونو سره خبرې کړي دي په دې خبرو کې د سر موضوع د طالب بندیانو ازادېدل دي چې افغان حکومت یې په وړاندې مخالف دریځ نیولی دی اجرایه ریاست بیا د بین الافغاني ډیالوګ لپاره د طالب بندیانو ازادېدل یو مهم ګام بولي طالبانو سره د امریکا د سولې له هوکړې وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل کې دی زلمی خلیلزاد لومړی مخکینی ولسمشر حامد کرزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلي دي هغه په خپله ټویټر پاڼه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي بیا پیل به د سولې د هوکړې لپاره زیان جوړ کړي د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې هوکړې ته زیان دی او باید ژر تر ژره کم شي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو پر لور د هر ډول خنډ او د دې بهیر د ورو کولو په لار کې به د ستونزو لرې کولو په تړاو ګام واخلو د سولې هوکړې له لاسلیک سره سم پر افغان ځواکونو جګړه زیاته شوې چې د هوکړې خلاف عمل بلل کېږي اوس د امریکا او طالبانو د ټولو خبرو وروسته د هوکړې لومړنی عملي اقدام د بندیانو خوشې کېدل دي کابل ته د زلمي خلیلزاد د سفر یوه موخه همدا ده چې ولسمشر سره په دې اړه مذاکرات وکړي خو افغان حکومت د بندیانو ازادول د بین الافغاني مذاکراتو په میز شونې ګڼي چې طالبان تیار شي او خلیلزاد هم د بندیانو مسئلې د بندیانو د خوشې کېدو د طالبانو د ډاکټر صاحب اشرف غني د خوا نه ټینګ موقف ونیول شو چې نه خوشې کومه ټرمپ د امریکا رئیس جمهور خپل وزیر خارجه پومپیو ته هدایت کړی دی چې ته لاړ شه دا مشکل حل کړه او جناب خلیزا صاحب هم زه فکر کوم چې د خارجه وزارت د امریکا په لارښوونه کابل ته د بندیانو د موضوع په ارتباط راغلی دی د بندو دروازو تر شا یو باز دا هم شامل ده چې خلیلزاد غواړي ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د پایلو د اعلان او احتمالي ګډوډیو د مخنیوي پر سر هم خبرې وکړي چې اندېښنې راپورته کړي دي اجرایي ریاست وایي خلیلزاد ورسره د ټاکنو او سولې پروسې په راتلونکو اقداماتو خبرې کړي دي په دې هکله د اجرایي ریاست دریځ او موقف ډېر روښانه ده مونږ هغه اقدامات چې د اوس د مثبت بدلون رامنځته کېدل مثبت وي ملاتړ کوو حمایت کوو داسې اقدامات چې وکولای شي د دوی بین الافغاني ډیالوګ موافقانه ترسره شي تر څو چې تلپاتې سولې ته ورسېږو دا اقدامات یو ضرورت ده چې حکومت لخوا وي چې د طالبانو لخوا وي له دې سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان پارلمان کې د وانا پر محال ویلی چې دوی په سوله کې خپل رول لري خو دا نشي کولای چې ټولو ته د امنیت تضمین ورکړي دې مذاکرات ان کې درمیان هوئ هم مذاکرات کا حصہ نه دی دا مذاکرات د هغوی تر منځو موږ د مذاکراتو برخه نه وو موږ یوازې مرسته کوونکي وو موږ ذمه وار نه وو او نه کېدای شو سوله زموږ غوښتنه ورمان ده خو دا ټوله ټیکداري پاکستان په غاړه نشي اخیستای پکار ده چې ټول پکې برخه واخلي که خدای مکړه بیا هلته جنجال جوړ شي د نویو کډوالو راتګ ته چمتو نه یو پاکستان تل د افغان سولې په اړه د همکارۍ او ډاډ ورکړی خو په عمل کې د دوی همکاري نه ده محسوس شوې اوس هم په پاکستان باور کېږي چې د سولې په برخه کې د خپلو ګټو په لټه کې دی او بل لور ته د جګړې د دوام لپاره بهانې جوړوي 
افغان سمون ټولنې د تلپاتې سولې لپاره یو ملي طرحه جوړه کړې سمون ټولنې د سولې په طرحه کې د عامو خلکو غوښتنې ځای کړې او دا چې د ګاونډیو هېوادونو رول به په دې پروسه کې څه وي بحث کړی دی له ښکېلو غاړو غوښتنه شوې چې د دې پروسې د بریا لپاره دې د سولې ادبیات وکاروي او د ښځو رول دي مذاکراتو کې ډاګیز کړي افغان سمون ټولنې د سولې بهیر لا ښه پرمختګ او په هېواد کې د تلپاتې سولې پروسې د بریا لپاره یوه طرحه جوړه کړې د سولې طرحه کې د عام ولس غوښتنې ځای شوې او د ګاونډۍ هېوادونو په رول او د نړیوالو په رښتینې همکارۍ ټینګار شوی دی وړاندیزونه مو څه دي په لومړي قدم کې دا دی چې د سولې ادبیاتو استفاده وکړو پر ځای د جګړې ادبیات کاروو دویمه خبره دا ده چې موږ د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسو پر ځای د دې چې د خپلو ډلو یا د اړخونو غوښتنې په نظر کې ونیسو دریمه غوښتنه دا ده چې موږ په دې طرحه کې وړاندې کړې هغه دا ده چې د سیمې هېوادونه دي مثبت رول لوبولو هڅه وکړي اندېښنې دا وي که د سولې له اوسني فرصت ګټه پورته نه شي او مسؤلانه اقدام ونه شي په لوی خطر بدیدی سی چې بیا به یې مدیریت آسانه نه وي اوس فعلا بیا یو فرصت لرو نو له دغه فرصت نه که ښه استفاده ونه کو دا فرصت نه یو ګواښ دی یو چلنج ده نو په دې اساس باندې زمونږ ټولنې له مختلفو اقشارو قومونو د کدرونو سره په مشوره باندې د سولې لپاره موږ یو طرحه جوړه کړه د سمون ټولنې ښځینه غړي بیا ویره لري چې طالبان به د ښځو فعالیت او د کار ساحه محدوده کړي هڅه به مو دا وي چې ښځې د سیاسي افرادو ځکه د سیاسي نظامونو نه شو ویلای د سیاسي افرادو د اغرازو ښکار نه شي ښځې او ماشومان باید ښکار نه شي ټاکل شوې پنځه ورځې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي خو تر اوسه دواړو خواوو ته ټاټ نه دی ښودلی چې دا مذاکرات به خپل وخت شروع شي د مذاکراتو د پیل لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې د پنځه زره طالب بندیانو خبره شوې خو حکومت له شرط پرته بندیان نه خوشې کوي که د سولې خبرو لپاره ټول شموله پلاوی رامنځ ته نه شي دا پروسه له ډېرو ننګونو سره مخ کېدلی شي د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا جمهوریت د بیان آزادي او د ښځو حقوق سرې کرښې یادې کړي او په دوام یې ټینګار لري دغه بنسټ افغان حکومت سیاسیونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې حساس پړاو کې دې محتاطانه مخکې لاړ شي د افغانستان د آزادو ټاکنو بنسټ یا فیفا اندېښنه لري که چیرې د افغان حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ یو اجماع رامنځته نه شي د بین الافغاني مذاکراتو شته فرصت به له لاسه ورکړي دوی له ناټو ځواکونو او طالبانو غوښتنه لري چې د سولې هوکړه دي په پام کې ونیسي او له جنګ او هوایي بریدونو دې لاس واخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده وګورئ د تاوتریخوالي کمول یا کمېدل یو بحث و چې مخکې مطرح شوی و د موږ هیله دا ده چې هماغه مبحث مخ ته لاړ شي که خدای نخواسته دلته بمباریانې وي دلته د عسکرو وژل وي دلته نظامي حملې وي نو دا بیا د سولې منلو فرهنګ له منځه وړي د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون د فیفا اندېښنې پر ځای بولي او ټینګار لري چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د مسلکي او پوه کسان وټاکل شي چې خاص تازیتوب وکړي باید حیات مذاکره کړنه باید بسیار بسیار تخصصی باشه یا لا اقل یا اقل اگر دولت حیعتی را به تا مثال بنابر ناگذیری ها میفرسته باید یک تیم تخنیکی کارگزار متخصص پیش تریده باشه که به هر لحظه برای اینا مشوره بده که اینا در خطوط قرمزه که حیات سیاسی ما در اون مطرح هستند از بازه بلخوا د سولې علی شورم رستیال وای بین الافغاني مذاکراتو کې دی علما او ښځو مدني فعالانو او ځوانانو ته هم چانس ورکړل شي او دا پروسه دی همه شمولوی د افغانستان ګټه په نظر کې ونیسو د افغانستان زمونږ ښځې زمونږ ځوانان زمونږ بچیان زمونږ کورنۍ ټول سره داسې یو دا د د علماو په شمول د ځوانانو د تعلیم یافته خلکو په شمول راځي داسې یو کار وکړو چې زمونږ د وطن د ګټې په چش کې دي د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ دا څرګندونې داسې محل کوي چې ویل کېږي په لسم د مارچ به بین الافغاني خبرې پیل شي خو لا هم افغان حکومت او سیاسیون په یو ګډ پلاوي سره نه دي سلا شوي ملت د دولت حساب ورکولو په دوام کې پنجشنبه د عامې روغتیا وزارت د کال د لاسته راوړنو تر څنګ له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د نوي کال په مراسمو کې ګډون ونه کړي عامې روغتیا وزارت په دیارلس سوه اتنویم کال کې شپږ پنځوس پراختیایي پروژې منظور شوې وې چې له ډلې یې اوه نوي سلنه تطبیق شوې دي روغتیا وزارت وایي په تیر کال کې شاوخوا دوه سوه زره جراحي عملیاتونو په ګډون نهه سوه دیرش زره ژوندي زیګونه شوي دي 
ملت ته د ځواب ورکولو څخه مخکې دلته د عامې روغتیا وزارت مسولین راغلي چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره سپارښتنې وړاندې کړي عامې روغتیا وزارت وایي ډېر احتمال شته چې عامه راټولېدونکو کې د کرونا وایروس خپور شي او له خلکو یې وغوښتل چې د نوي کال په مراسمو کې ګډون ونه کړي ما متیقن و اعتماد نه به واکسینش بکنیم و نه به تداوی کلوروکین و امثال همش ما اعتماد بر اعتمامات کنیم اعتماد به پیشگیریش بکنیم بر دستشتن خود بکنیم بر صرفه خود محافظت کنیم بر بلند بردن مقام اینی یک گفت امده پیام است روختی او وزارت وانی دلی چه پا دیار لسوات نویم کال که و میلیون ماشمان واکسین کری او لشپارس میلیارد بودیجه سخی و نوی سلان پرختی بودیجه مصرف کرده در مجموع 7 میلیون طفل در سر تا سر افغانستان واکسین شده در این سالی که گذشت امیر روختی وزارت معلومات خی چې په روان کال روغتونونو کې نه سو دیش زره ژوندي زیګونونه ترسره کړي او د روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسی کچې زیاتول او د روغتیایي مرکزونو رامنځته کول د مهمو لاسته راوړنو برخه جوړوي 230000 ولادت زنده تنها د مراکز صحي ما او ولادتایی که در خانه ها اتفاق افتیده او د ای لست نیست اما 930000 یا بالاتر از 930000 ولادت زنده در سر تا سر مراکز سی در سال گذشته اتفاق افتیده پیام ایست که اگر رشد نفوز به می شکل ادامه پیدا بکنه تا سال 2050 نفوز ما و شما بیشتر از 60 میلیون یا 70 میلیون نفر خواهد شد روختی وزارت وای پا کندهار، هرات و نیمروز ولایتونو پا هوای دگرون و بندرونو که دا کرونا وایرس دا کنترول زنگری چنگ رمز کردی کنار که د مهم و قماندانان و پاگردون شپک سلویخ دایش وصلوال تسلیم شوال د کنار د امنی قماندانه د معلومات و لمخی دایش دلی د کنار پا نورگل سوکی و تپور او مانوگی و لسوالیو که حکومت زد فعالیت که و چه وز افغان زواکونو تا تسلیم شوی کنار که پا تیرو سو رزو که افغان زواکونو تا دو سو اویا دایش وصلوال تسلیم شوی بی دا په کونړ ولایت کې هغه شپږ څلوېښت دایش وسله والي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي د کونړ والي وایي په دې ولایت کې نوره د دایش لمن په ټولېدو ده او په همدې لړ کې د یو مهم قماندان او پنځه سرګروپانو په ګډون شپږ څلوېښت دایش وسله وال دولت ته تسلیم شول د هوایي ضرباتو په نتیجه کې دوی بله لار نه لري د دوی نه چې د دولت خوږې غېږې ته راشي او دوی خپلې وسلې په ځمکه کې شوي دا لړۍ جوپا جوپا را روانه ده دا اوس چې تاسو سره غږېږم دوه څلوېښت کسان جنګیالي د داعش چې د دوی پورې تړاو لري هغه خپل وسلو سره راغل دولت تسلیم شو د کونړ امنی قماندان وایي دغه وسله والو د کونړ په څوکۍ نورګل و ټپور او مانوګي ولسوالیو کې دولت زد کړنې کولې چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې تسلیمېدو ته اړ شوي چې ورسره به د کونړ امنیت کې د پام وړ خوالې راشي ګروپو ګروپو راځي دا د زمونږ د افغانستان ته هم خیر ده او دوی ته هم خیر ده چې دغه به مخکې دوی په نه پوهېدل یا د خپل دغه مشرانو نه قماندې اغېست او په غلطه لاره روان وو اوس فعلا شکر الحمدلله دوی هم راغلل وګوري چې زمونږ دولت اسلامي دولت ده د کونړ چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې د څو مهمو قماندانانو په ګډون د داعش دوه سوه اویا وسله وال د خپلو وسلو او مهماتو سره افغان حکومت ته تسلیم شوي دي شکیل احمد سید شمشاد راډیو ټلویزیون کونړ د هرات سیمه ایز چارواکي دغه ولایت کې د کرونا وایروس خپریدو په اړه اندېښنه لري هلته د مشکوکو کسانو شمېر مخ په لوړېدو دی او که چیرې د مخنیوي پر وړاندې جدي تدابیر ونه نیول شي نو دا به د ټولنې لپاره بدې پایلې ولري په ورته محال کې ولایتي شورا پر سیمه ایزو مسولینو غږ وکړ چې د کرونا وایروس خپریدو مخنیوي لپاره دي نیول شوي تدابیر په جدي توګه عملي کړي هرات کې په کرونا ناروغي د مشکوک کسانو شمېر ورځ تر بلې ډېرېږي چې ورسره سم د خلکو او چارواکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي دغه ولایت کې تر اوسه اویا کسان په کرونا مشکوت پېژندل شوي چې له ډلې یو تن مثبت ختلی دی هرات والی وایي که چیرې د دغه ویروس پر وړاندې له احتیاطه کار وانه اخیستل شي او د روغتیایي چارواکو لارښوونو ته جدي پام ونه شي نو د پراخ خپرېدو ویره یې شته ګراف کیسای مشکوک به شدت بالا رفته که ما هراس ازی داریم که ای به طرف بد شدن رفته رایست متاسفانه که ای یک ابتلای بسار کلان است ولی وای دیجر به دغه ناروغی د مخنیوی او کنترول په اړه 
د عامې روغتیا وزارت له لورې ځانګړې شوې بودیجه او اړوند توکي یې راته ورکړل شي هرات کې د دغه ویروس مخنیوي لپاره څه ناڅه تدابیر نیول شوي خو ولایتي شورا وایي تر اوسه پر شوو پرېکړو عمل نه دی شوی او عامه ځایونه له هم د خلکو پر مخ خلاص دي په موضوع باندې جناب والي صاحب هدایت کې قبلا شما به دوستا داده بودی که تالارها و هم ما بسته بشه متاسفانه بیشتر نو باز است عمومی باید بسته بشه یک نگرانی بسیار بزرگ است علیزی وای حکومت باید پر سردون خپل کنټرول ډیر کړي او شوی پریکړې په جدي تو کې عمل کړي ایران کې په کرونا ویروس د سبچو او پیشو گرفت په کتو ویرشته چې شاید دغه ویروس ایران کې هم په چټکۍ سره خپور شي ولی حقیقت امری است که ویروس به کشور ما آمده تمام تلاش های سرطامه است که ما تعداد افراد مبتلا را کم بکنیم تا زمان اوج گریفتن و شیوع کلان از این به تاخیر بندازیم و میزان مرگ ها کاهش بدیم روی سه محور ما کار میکنیم دکتر تمنا چنگار که ویچ خلق باید روختیایی لرشوانی جدی و گنی او لوی غنده که در گرونس خپکلک داد و کلی هرات والی و اشار که در کرونا ویروس اخبار دو مخنوی په موخه تو لامه زاینه او مومی غوندی او شوونیز مرکزونه تړلی چې که څو کامل پرې ونه کړي نو جدي چلن به ور سره وشي روز شنبه امو تیم امنیتی مشترک به وجود می که یک قطعه خاص است صرف بدګي چیز کار نداره صرف سر مسائل است که ما شما به خاطر کرونا فیصله میکنیم از اجرایی شدنش ما شما را اطمینان د امیر خطای دایره د معلومات له مخې یوازې تیر څلور ساعتونه کې نه مشکوک کسان او زوی روغتون کې بستر شوی دی کرونا یو ساری ناروغي ده چې د تماس له لارې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي شرف الدین کاکړ شمشاد رډیو تلویزیون هرات ملت د حساب ورکولو په لړ کې پنجشنبه پوهنې وزارت او د ښځو چارو وزارت د کلنی راپور معلومات شریک کړل پوهنې وزارت وایي په تیر کال کې یې له یو سلو یو نوي ساختماني پروژو څخه نه پنځوس بشپړې کړي چې د ښوونځیو ودانیو د کمښت و سلنه ستونزې ورسره حل شوی دی د ښځو چارو وزارت بیا نوی سلنه عادي او نه اتیا سلنه پراختیایي بودیجه د ښځو د ژوند د کوالي لپاره مصرف کړی ده او اوس هم یو اقتصادي خبر سوداګرۍ کې د ښځو ونډه د هېواد اقتصاد په پیاوړتیا مثبت اغېز لري خو ډېر کله دا برخه د کلتوري محدودیتونو له کبله زیانمنه شوې د افغان ښځو شبکې د ښځو پر حقوقو ټینګار لري او پر ښځو غږ شوی چې خلکو ته دې دا اجازه ور نه کړي چې برخلیک سره یې لوبې وکړي په ولسي چارو کې د ولسمشر سلاکار زیا الحق امرخیل افغان ښځو ته ډاډ ورکړې چې حکومت یې سوداګرۍ برخه کې ملاتړ ته ژمن دی د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا څلور ورځنی نندارتون پرانیستل شو نندارتون کې د یو سلو شل شرکتونو داخلي تولیدات نندارې ته وړاندې شوي چې موخه یې د هېواد داخلي تولیداتو ته بازار موندنه او د ښځو سوداګرۍ ته پراختیا ورکول دي هدف دا دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي دا که ښاري شرکتونه دي لرې شرکتونه دي د یو د بل سره دلته راټول شي عام خلک د داخلي توکو سره بلدیت پیدا کړي او په کل کې د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شي اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت او د صنایعو معدن خونې مسولین د ښځو د ظرفیت په لوړولو د ټینګار سربېره سوداګرۍ برخه کې د ښځو زیاته ونډه یو اړتیا بولي جوانه افغانستان باید سر شخصیتشان سر توانمندی هایشان، سر اقتصادشان سرمایه گذاری بکنن و از امروز خود ثابت بسازند که میتوان زعامت امروز واینده افغانستان به دست داشته باشند. زنان دستاوردهای خوب داشته در صنایع دستی ما در بافندگی قالی که امروز در دنیا عرف اول میزنند. اما متاسفانه عقب و حقوق واقعی زنان با او شکل حقیقی در این جامعه سنتی ما واقعا به خانوما توجه کمتر صورت گرفته په دې تړاو جوړې شوی مراسمو کې د ښځو شبکې پر ښځو غږ وکړ چې چا ته د اجازه نه ورکوي چې له برخلیک سره لوبې وشي له دې سره د ولسمشر سلاکار بیا ښځو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې ملاتړ ته ژمن دی هر جایی که صدای زن افغانستان بر خوبی افغانستان بلند میشه لطفا د پشترش استاد شوی لطفا نمانین خورکای ما که از شما به ایس ابزار استفاده شود او په تاریخ کې د خویند یا د خزو په نومونه کې سر نوم لري زه کور باندې موږ وایو افتخار کو د حکومت له طرفه یا داوري کوم دوستانو چې ولس مشر د افغانستان د برخه ته ژمن د متحد ده اما غږ کوم په وزیرانو مو انسایبانو باندې چې تاسو ژمن پاتې سي ای کاش چې نن د کابینه 
پنجشپگ وزیران دلته موجود وای ای کاش چې مهم چارواکي نن راغلي وای زکه دغه سي مجالس دغه سي نندارتونه ډیر کله برابرې کی او مونږ باید دوی تشویق کو مونږ باید دوی تر څنګ ودرې د خزو شبکه په سوداګرۍ کې د خزو پراخه ونډه هغه اړتیا یادوي چې هیواد کې تش احساسیږي او ډیر شرکتونه د ملي نندارتونونو پر ځای پر نړیوالو نندارتونونو هم ټینګار کوي چې په باور یې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې اغیزمندي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا د آیرلینډ خلاف د درې شل اوریزو لوبو لوبلړۍ پیلوي د دغو شل اوریزو لوبو لړۍ د افغانستان په کوربه توب د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې ترسره کیږي افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دې وړاندې د آیرلینډ ملي ټیم سره پنځل له شل اوریزه لوبې کړي چې دولس افغانستان او درې سیالې لوبډلې ګټلې دي افغان لوبډل مشر اصغر افغان وای کولی شي آیرلینډی لوبډلې ته په روان سیریز کې ماتې ورکړي او بریاوې د افغانستان لپاره راوړي نو دې کیم کې هم په دوبۍ کیم کې او دلته په سپیشل بالخصوص په ګرټر نډا کې موږ په بیټینګ باندې زیات کار کړی ده چې کوم نیمګړتیاوې چې هغه موږ موږ ځکه موږ وخت لرو چې هغه موږ رفع کو هغه نیمګړتیاوې نو ان شاء الله کوشش به هم دا یې چې دا هغه اوس موږ آیرلینډ سره کم مسابقې دي د دوی خلاف ښه لوبو کو او ښه میچونه وشي او بریا د افغانستان په نوم د افغانستان او آیرلینډ تر منځ لوبو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې ځینو پخوانیو لوبغاړو ته بیا موقع ورکړل شوې ده د مارچ د اتمیا د ښځو ورځ په مناسبت بامیان ولایت کې د هندبال سیالۍ تر سره شوې د غلو بې د هندبال څلور لوبډالو تر منځ د چهارشنبې په ورځ د روهلا نیکپا په ورزشي جمنازیوم کې د هندبال د فدراسیون لخوا تر سره شوې دغه سیالۍ چې د بامیانو ولایت ورزشي امریت په همغږۍ تر سره شوې مالي ملاتړي یو نما دفتر کړی یا د سیالۍ پرون چار شنبه د سپورټي او دولتي چارواکو په حضور کې پای ته ورسېدې په تر سره شوو لوبو کې شمامه ټیم لومړی مقام د رخشان دوی مشینه سماره و اطلس ټیمونو په ترتیب سره دریمه او څلورم مقامونه خپل کړل د سیالیو په پای کې لومړی او دویم مقام ګټونکو ته ډالۍ هم ورکړل شوې بنګلدېشي مشرفي مرتضا د زمبابې له سیریز وروسته له لوبډل مشرۍ څخه استعفا کوي مرتضا ویلي چې د جمعې په ورځ د زمبابې خلاف درې مشل اوریزه لوبه د کپتانۍ وروستۍ سیالي ده مرتضا د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د بنګلدېش کرکټ بورډ مشر نظر محسن د یو ورځنیو سیالیو د مخه ویلي چې دوی به له دې لړۍ وروسته د نوې کپتان په لټه کې شي مشرفي مرتضا ویلي چې له کپتانۍ وروسته به د یو لوبغاړي په توګه کرکټ ته دوام ورکړي د نوموړي په لوبډل مشرۍ کې د بنګلدېش لوبډلې د دوه زره اولس کال چمپیون ټرافي نیمه لوبې ته او د دوه زره پنځلس کال نړیوال جام کوارټر فینل ته لار موندلې وه مرتضا اوه دېرش کاله عمر لري او د خپل هېواد لپاره یې څلور دېرش ټېسټ دوه سوه اولس یو ورځنۍ او څلور پنځوس شل اوریزه لوبې کړې دي اوس هم بهرني خبرونه ډېر ښه راغلاست اوس هم یو څو بهرني خبرونه سعودي عمرې ته د ځنډول شویو ویزو موده نوره هم وغځوله د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي هغوی چې د عمرې حج کول غواړي د اوس لپاره ورته ویزه نه ورکول کېږي سعودي وایي د کرونا ناروغۍ د ښه مخنیوي په موخه دا کار کول غواړي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه موده به تر څو ورځو پورې وغځوي خو تر هغې چې د کرونا ویره موجوده وي دغه بندیز به هم وي د ریاض له لورې دغه خبر وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړۍ ګڼ هېوادونه د کرونا په تړاو اندېښنه لري په هندي کشمیر کې پس له اووه میاشتو انټرنټ بېرته فعال شو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې کابو اووه میاشتې وړاندې د دې لپاره انټرنټ بند شوی و او نور بندیزونه پرې لګېدلي وو چې پر هند د بریدونو شک و هندي چارواکي وایي دغه انټرنټ یې هم د دوه اونیو د موقت وخت لپاره بېرته پرانیستی و تر اوسه څرګنده نه ده چې دوه اونیو وروسته به څه کېږي ګمان دا چې کوم انټرنټ اوس د دوه اونیو لپاره فعال شوی هم ډېر کرار دی او هر ځای کې سم کار نه کوي د هند حکومت حکم دا دی چې د مارچ میاشتې تر اولسمې نېټې دي دغه انټرنټ فعال شي خو په موقت ډول دی هندي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې د کشمیر له لورې د ترهګریزو بریدونو د اندېښنې کچه راټیټه شوې که په خپل حال ده کشمیری وګړي بیا شکایت کوي چې هند حکومت له لورې ورسره ډېر بد چلند کېږي او ټولې اسانتیاوې پرې بندې شوې وي د نن شپې خبرې ټولګه مو هم پر همدې ځای پای ته رسېږي له ملتیا مو مننه